John chapters 13, 14, 15, 16, 17. Juan capítulos 13 al 17. That's, oh, that's even more efficient. Five chapters. <laughs> Cinco capítulos. <laughs> in those five chapters, it all takes place in the upper room where Jesus had the last supper with his disciples. Esos cinco capítulos se llevan a cabo en el aposento alto donde Jesús tiene su última cena. It's the night he would be arrested. Es la noche en la cual él fuere, fuese arrestado. The night before he would be crucified. La noche antes de su muerte. His disciples had followed him for three years. Sus discípulos le habían seguido por tres años. They had grown very close. So, habían hecho una conexión bastante fuerte. And now Jesus tells them, men, I'm leaving you. Y ahora Jesús les dice, lo voy a dejar. You're leaving us. Nos vas a dejar. Well, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Does this mean that your whole program is ended? ¿Esto significa que todo tu programa ha terminado? Are we out of our job as disciples? ¿Se acaba nuestro trabajo como discípulos? Jesus, I just got these business cards printed up. Ya yo había impreso estas tarjetas de presentación. John, disciple of Jesus. Juan, discípulo de Jesús. What am I going to do with all those business cards now? ¿Qué voy a hacer con esas tarjetas ahora? They didn't really have business cards back then. No. No tenían tarjetas de presentación. But Jesus would say, hold on to your business card. Pero Jesús lo hubiese dicho, aguanta esas tarjetas de presentación. Because even though I'm leaving you, porque aunque yo me vaya, even though I'm going to ascend to heaven, aunque yo asciende al cielo, my relationship with you is not over. Mi relación contigo no ha terminado. It's just beginning. Está solo comenzando. You're still going to be my disciple. Seguirás siendo mi discípulo. You are still going to do amazing things. Seguirás haciendo cosas maravillosas. So look at what he says, verse 1. Así que miren el versículo 1, dice. I am the true vine and my father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. To indicate that their relationship was going to continue. Para indicarles que su relación iba a continuar. Jesus said, I am the true vine. Jesús le dijo, yo soy la vid verdadera. Does everybody understand what he means by a vine? Entienden lo que él quiere decir cuando él se llama vid. He doesn't mean like an ivy vine that's just for decoration. Él no quiere decir que es como una vid, una rama decorativa. No, he means a grape vine that grows grapes. Él se refiere a las vides de uvas que we, we live in wine uva. country. No, nosotros vivimos en, en el país del vino. Yeah, there's, there's, there's grape vines and vineyards all around. Hay viñedos en todas partes. Now, we know a little bit about how this works. Y podemos con, conocemos un poco de cómo esto funciona. And what you need to understand is that this would be meaningful for many reasons. Y tienen que entender que esto sería muy significativo, significativo por muchas razones. Number one, in ancient Israel, there were grapevines everywhere. En el antiguo Israel, habían viñedos por donde quiera. They, they didn't grow plants just for decoration so much. No crecían plantas por decoración. If they're going to grow a plant, why don't you grow it so it gives you some food? Ellos cultivaban para comer. So there were grapevines everywhere. Así que habían viñedos donde quiera. Second, the Old Testament uses either a vineyard or a grapevine as a picture for Israel. Y el Antiguo Testamento utiliza viñedos como una imagen para identificar a Israel. They believed Israel is God's vine. Ellos creen que Israel es el viñedo de Dios. Matter of fact, we know from the ancient historian Josephus Conocemos por el historiador antiguo Josefo that on one wall of the temple que en una pared del templo There was a giant golden decoration. Había una decoración gigante de oro. And it was in the figure of a vine with grapes on it. Y era la figura de, un, de una viña de uvas. It was communicating Israel is God's vine. Y estaba comunicando que Israel era la viña de Dios. Do you see what Jesus is saying? ¿Saben lo que Jesús está diciendo? I am the true vine. Yo soy la vid verdadera. You used to think that salvation was in connecting to Israel. Ustedes pensaban que la salvación era el estar conectado a Israel. But now I'm instituting a new covenant. Pero yo estoy este, fundamentando un nuevo, un nuevo 
Uh, covenant. Pacto. 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 Nuevo pacto. <laughs> now, now, the new, because of the new covenant, the connection is with me, not with Israel. Por el nuevo pacto, la conexión es conmigo. And that's a big change. Y eso es un gran cambio. But listen, understand how important this picture is of a vine and its branches. Entiendan lo importante que es esta imagen de el, la viña y sus ramas. It expresses complete dependence. Explica una dependencia completa. Now, uh, think of the different ways that God illustrates his relationship with his people. Piensen en las distintas maneras en las que Dios ilustra su relación con la gente. Uh, a shepherd and sheep. El pastor y sus ovejas. Does the sheep depend on the shepherd? Las ovejas dependen del pastor. Yes. Sí. But not completely. Pero no completamente. I, I mean, a sheep could live without the shepherd. Las ovejas pueden vivir sin el pastor. It would be a pretty nervous and dangerous life. Sería una vida un poco peligrosa. But he could live. Pero puede vivir. I, you have the figure of a, of a child and its father. Tienes la figura de un niño y su padre. Could a child live without its father? ¿Puede un niño vivir sin su padre? Yes. Sí. It's not a happy life. No es una vida feliz. But it's a life. Pero es una vida. But listen, a branch cannot live without the vine. Pero una rama no puede vivir sin su viña. It's an expression of complete dependence. Es una expresión de dependencia completa. Do you see what Jesus is saying? ¿Saben lo que está diciendo Jesús aquí? I'm going to heaven, but you still must depend upon me. Yo voy a ascender al cielo, pero ustedes tienen que depender de mí. You, I must be the source of your life. Yo debo ser la fuente de su vida. Friends, do you understand this principle? ¿Entienden este principio? Jesus isn't just added to the life of the disciple. He becomes the source of their life. Jesús no solo se añade a la vida del discípulo, este se convierte en su fuente de vida. Sometimes people have the idea that they can just add Jesus to their life. Muchas veces la gente tiene una idea de que solo pueden añadir a Jesús a su vida. You know, in the world today we're really into supplements. En la vida de hoy estamos muy en, en los suplementos de You know, uh, nutritional things. Como algo nutritivo. Oh man, I'll take this supplement, it'll make me stronger. Me voy a tomar este suplemento, me va a hacer fuerte. I'll take this supplement. It'll help me lose weight. Voy a tomarme este suplemento. Me ayudará a rebajar. I'll take this supplement. It'll help me remember where I lost my keys. Voy a tomarme este suplemento. Me ayudará a recordar dónde dejé mis llaves. Some of us need all three of them. Algunos necesitamos los tres. Now, listen. Jesus is not just a supplement that you add to your life. Pero Jesús no es solo un suplemento que añade a tu vida. Oh, if I add a little Jesus to my life, it'll be so much better. Si añado un poco de Jesús a mi vida, será mucho mejor. He's not interested in being a supplement to your life. Él no está interesado en ser un suplemento en tu vida. He says, no, I want to be the source of your life. Él dice, no, yo quiero ser la fuente de tu vida. Like the vine is the source of life for the branch. Como la vid es la fuente de vida a las ramas. This is what it means to abide. Esto es lo que significa permanecer. So he says, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Dice, todo pámpano en mí no que no lleva fruto lo quitará. Now I need to clarify something here. Debo clarificar algo aquí. I don't think that the translation in verse 2 where it says takes away is the best. Eh, no considero que la traducción aquí que dice quitará lo, lo ilustra bien. It, is that what it says in the Spanish version as well? Yeah, take away. Yeah, yeah it's not the best. No es la mejor traducción. That ancient Greek verb should more literally be translated lifts up. Porque esa palabra del antiguo griego literalmente significa levantar. Now that's what the farmer does with the grapevine to get it to bear fruit. Porque eso es lo que hace el agricultor con las viñas para para que den fruto. He lifts it up. Las levanta. When you drive around and you see the vineyards around, cuando ven los viñedos, cuando guían por ahí, how do you know it's a vineyard? ¿Cómo saben que es un viñedo? How do you know it's not strawberries? ¿Cómo saben que no son fresas? Well, the strawberries grow on the ground. Porque las fresas crecen en la tierra. But if it's a vineyard, they have like little wires or racks where the vines grow up on. Pero si es un viñedo, tienen palos de madera y alambres donde las aguantan. Right, you've seen them. ¿Los han visto? You, so, what the farmer does is he takes the vine and he lifts it up 
so that it can get more air and more sun so that the fruit can grow better. El agricultor levanta el, la, vin, la vid para que coja más aire y sol y the, puedan crecer. The farmer says, this one's not bearing fruit. El agricultor dice, esta no está dando fruto. I need to give it some attention and lift it up. Tengo que levantarla para que coja más And then look sol. at the second thing he does in verse 2. Y en el versículo 2 dice, Every branch that bears fruit, he prunes. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Oh, this one is bearing fruit. Ah, esta está dando fruto. But it could bear more. Pero puede dar más. Let me cut away the dead wood. Déjame podar su madera muerta. And so they do this. This is just what they do. Eso es lo que hacen. Now, let's pretend that a grapevine could talk. Okay, vamos a pretender que una vid de uvas puede hablar. What would it say? ¿Qué diría? Oh, as the farmer goes and lifts it up so it can bear more fruit. Mientras el agricultor la levanta para que pueda dar más fruto. Ouch, don't do that. Ay, no me hagas eso. I like growing down on the ground. A mí me gusta el suelo. You're stretching me in ways I don't want to be stretched. Me estás entirando de maneras que no me gustan. Why can't I just grow the way I want to grow? ¿Por qué no puedo crecer de la manera en la que a mí me gusta? No, no, the farmer says you got to bear fruit for me. El agricultor dice, no, tú tienes que dar fruto para mí. I'm going to lift you up. Te voy a levantar. Then he takes out his pruning scissors. As, y la empieza a podar. What does the grapevine say to that? Y qué dice la vid? Ouch! Ah! Are you trying to kill me? ¿Me quieres matar? No, no, I'm just cutting away the dead wood. No, solamente te estoy podando. This is so you can bear more fruit. Esto es para que puedas dar más but, fruto. But aren't I already bearing fruit? Pero ya no te estoy dando fruto. Oh, I know, but you can bear more. Yo sé, pero me puedes dar más. Let me cut away the dead things. Déjame cortar las cosas muertas. So if God is stretching you in uncomfortable ways, Así que si Dios te está estirando en maneras incómodas, if he's cutting off things that are dead in your life, si está cortando cosas que están muertas en tu vida Is it because he's angry with you? ¿Es porque está molesto contigo? Is it because he hates you? ¿Es porque te odia? No, he loves you. No, él te ama. And he wants you to bear fruit. Y quiere que des frutos. Isn't this simple? ¿No es simple? Isn't it beautiful? ¿No es hermoso? It's just not easy to live, is it? Solo que no es fácil vivirlo. So Jesus says this and then in verse 4 Así que Jesús dice en el versículo He says, 4, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. The branch can't do anything without the vine. El pámpano o la rama no puede hacer nada sin la vid. It, it, that's just how it works. Así es como funciona. It has to be connected to the vine. It's utterly dependent upon it. Tiene que estar conectada a la rama. Es totalmente dependiente. But if the branch is in the vine, it's going to bear fruit. Si la rama está conectada a la vid, va a dar fruto. You see, here's the principle. Este es el principio. A healthy or an unhealthy branch becomes evident in time. El tiempo manifiesta si una rama está sana o enferma. What do I mean by that? ¿Y qué quiero decir con eso? Oh, how do you know if the branch is healthy or not? ¿Cómo tú sabes si la rama está enferma o no? Just give it some time and it'll bear some fruit. Dale tiempo y vamos a ver si da fruto. Or it won't bear fruit. O no da fruto. It becomes evident in time. Se hace manifiesto con el tiempo. And you can tell by the fruit that it brings forth. Y puedes darte cuenta por, la, por la, el fruto que da. Because Jesus said, without me you can do nothing. Jesús dice, sin mí, nada podéis hacer. Now, friends, this is something that really burdens me. Esto es algo que me da mucho peso en el corazón. Part of me says, oh, Jesus, that's not true. Una parte de mí dice, ay, Jesús, eso no es verdad. I can do a lot of things without you. Yo puedo hacer muchas cosas sin ti. Like I probably could preach a sermon without you. Quizás puedo hasta predicar un sermón sin ti. And Jesus says, go ahead, you could preach a sermon without me. Y Jesús dice, dale, tú puedes predicar un, ser un sermón sin mí. But nothing will come of it. Pero nada vendrá de él. No good will result. Nada bueno saldrá de él. You see, you can be active without Jesus. Puedes ser activo sin Jesús. You just can't bear fruit for him without Jesus. Pero no puedes dar fruto sin Jesús. And sometimes I'm afraid that Christians are active but not bearing fruit. Y muchas veces lamento decir que hay cristianos que están activos pero no dan fruto. Things just go on because of methods and programs. 
Las cosas continúan por métodos y programas. Because like a machinery that's set up. Es como una estructura que ya está lista. Look, this is something for us to worry about as a congregation. Y esto es algo que nos debe preocupar como congregación. Think about what it's like Easter Sunday. Imagínense nuestro servicio de Pascua. Come on, Easter at the Sunken Gardens? La Pascua en el jardín de la corte. That's the best day of the year at Calvary Chapel Santa Barbara. Ese es nuestro mejor día del año aquí en Calvary Chapel. Isn't it? No lo es. I mean, we've been doing this for years. Lo, lo llevamos haciendo exitosamente por años. Thousands of people come. Miles de personas nos acompañan. The gospel's preached. Se predica el evangelio. I mean, it's a wonderful day. Es un día maravilloso. And we've been doing it for a long time. Y lo hemos hecho por mucho tiempo. But here's the danger. Pero este es el peligro. The first time the church does it. La primera vez que la iglesia lo hace. Oh Jesus, we depend on you for everything in this. Ay, Señor, dependemos de ti para todo en esto. Lord, help it to not be a disaster. Ayúdanos a que no sea un desastre. And you're really depending on the Lord, aren't you? Y estamos dependiendo de Dios, ¿no? After you've done it 15 times? Después de que lo haces 15 veces? How easy it to, is it to think, "Oh, we know how to do this." Cuán fácil sería pensar, "Ah, ya, ya lo sabemos hacer." Oh, we've got the methods. Ya tenemos los métodos. We have the machinery. Ya tenemos la estructura. Just flip the switch and we'll put it on. Solo lo prendemos y corre solo. Now look, I'm not against methods and plans and organization. No estoy en contra de estructuras y programas y planes. But when Easter comes around, pero cuando venga el servicio de Pascua, we say, let's get on our knees before God. Decimos, vamos a arrodillarnos ante Dios. Let's consciously commit this to Him and depend upon Him. Vamos conscientemente a entregar esto a Él y depender de Él. Him, Porque sin Él no podemos hacer nada. We have to depend upon Him for everything that we do. Tenemos que depender de Él para todo lo que hagamos. We don't want to have activity without dependence on Him. No queremos estar activos sin dependencia de Dios. Now look at verse 6. Mira versículo 6. If anyone does not abide in me, he's cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you'll ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Well, verse 6 is kind of scary, isn't it? El versículo 6 nos da miedo, ¿no? We had this beautiful picture of the grapevine. Teníamos esta ilustración hermosa del viñedo. There it is, the sun's coming up over the hill. Ahí ves el sol en el amanecer. The birds are singing. Los pájaros cantando. The little dew drops are on the grapevine. Las gotas de vino. And there the farmers taking care of the grapes and the branches and it's all beautiful. Y los agricultores trabajando. Until we get to verse 6. Hasta que llegamos al versículo 6. Then he's like, oh, this vine's no good. Y es como, esta, esta vid no, no está buena. It's withered and dead. Está muerta, está seca. Cut it up and throw it in the fire. Córtala y tírala en el fuego. We say, Jesus, I do not want to be that branch. Y tú dices, Jesús, yo no quiero ser esa, ese pámpano. But do you understand what he's saying? ¿Entiendes lo que está diciendo? He says, if you don't abide in him, you don't have life. Si no, el que no permanece en mí será, será echado fuera y se secará. You see, there are some people who want to live a spiritual life. Hay personas que quieren vivir una vida espiritual. A religious life. Una vida religiosa. Maybe even a Christian life. Quizás hasta una vida cristiana. They just don't want to abide in Jesus to do it. Pero no quieren permanecer, depender en Jesús para hacerlo. Jesus says, forget it. Jesús dice, olvídalo. If you don't abide in me, you have no life. Si no, si no te conectas a mí, no tienes vida. It's not like there are two types of Christians. I'm sorry? It's not like there are two types of Christians. No es como que hay dos tipos de cristianos. Okay, here's one type of Christians. These are the Christians who abide in Jesus. Está el primer tipo, que son los cristianos que permanecen en Jesús. And here are the Christians who don't abide in Jesus. Y los cristianos que no permanecen en Jesús. What do you call people who don't abide in Jesus? ¿Qué tú llamas a la gente que no permanece en Jesús? If they ultimately do not abide in him, they're not Christians. Si finalmente no permanecen en Cristo, no son cristianos. And they have no security in this life or in the life to come. Y no tienen seguridad ni en esta vida ni en la, ni en la venidera. What does a withered branch look like? ¿Qué parece una rama seca? Well, I think you could probably say a lot of things, but let me give you one example. 
Pues quizás puedes decir muchas cosas, pero te voy a dar un ejemplo. How many disciples were listening to Jesus when he spoke these words? ¿Cuántos discípulos estaban escuchando a Jesús cuando él habló estas palabras? Who knows how many? ¿Cuántos saben cuántos? Anybody? ¿Alguien? How many? 11. Wait, I thought there were 12 disciples. Pero yo pensaba que habían 12 discípulos. Where's number 12? ¿Dónde está el 12? Judas. Judas. He's left the group. Se fue del grupo. To go betray Jesus to the religious leaders. Para traicionar a Jesús con los líderes religiosos. Isn't Judas a perfect example of a withered branch that's cast out? Judas no es un ejemplo perfecto de una rama seca que se fue. And he could say, all the, oh no, me and Jesus, we were this close. Y Judas puede decir, oh, Jesús y yo éramos así de unidos. Jesus says, you didn't abide in me. Y Jesús dice, pero tú no permaneciste en mí. You're like a withered branch. Tú eres una rama seca. Friends, the emphasis is plain. El énfasis está ahí. There are no true disciples who do not abide in Jesus. No hay verdaderos discípulos que no permanezcan en Jesús. The branch must remain connected to the vine or it has no life in it. El pámpano debe estar conectado a la vid o no hay vida en él. Now verse 6 is kind of the tough news, the bad news. Este versículo 6 son las malas noticias. But look at the good news in verse 7. Pero mira las buenas noticias en el versículo 7. He says, if you abide in me and my words abide in you, you'll ask what you desire and it shall be done for you. Dice, si permanecéis, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. If you really want to abide in me, si verdaderamente quieres permanecer en mí, then let my words abide in you. Guarda mi palabra. If you love Jesus, si amas a Jesús, You are going to love his words. Vas a amar su palabra. You know, abiding in Jesus sounds really spiritual, doesn't it? Sabes, permanecer en Jesús suena bien espiritual, ¿no? Maybe even a little mystical. Quizás hasta místico. Oh, I want to abide in Jesus. Oh, yo quiero permanecer en Jesús. Let's turn down the lights. Vamos a apagar las luces. Light a couple candles. Vamos a prender las velas. Put on the right kind of music. Vamos a poner la música exacta. Now I can abide in Jesus. Ahora puedo conectarme con Jesús. Abiding in Jesus isn't mystical. Pero permanecer en Jesús no es místico. It means to have a relationship with him. Significa tener una relación con él. How do you have a relationship with Jesus? ¿Cómo tú tienes una relación con Jesús? The same way you have a relationship with anybody else. De la misma manera en la que tienes una relación con cualquier otra persona. How about this? If you want to have a relationship with somebody else, si quieres tener una relación con una persona, why don't you listen to them and talk to them? ¿Por qué no los escuchas y hablas con ellos? That's a pretty good place to start, isn't it? Eso es una buena manera de empezar, ¿no? Why don't this? If they write you letters, why don't you respect those letters and read them? Si te escriben cartas, ¿por qué no respetas esas cartas y las lees? Well, isn't that funny? No I really así. want to have a relationship with you. Yo sí quiero tener una relación contigo. Oh, I wrote you this letter. Ah, te escribí esta carta. Ah, who cares? I don't want to read it. Okay, no la quiero leer. I don't think that's much of a relationship, is it? No creo que eso sea una relación, ¿no? Uh, here's another one. It, if you want to have a relationship with somebody, spend time with them. Si quieres una relación con alguien, pasa tiempo con esa persona. Oh, I really want to have a relationship with you. Quiero tener una relación contigo. Oh, great. Let's spend some time together. Ok, pues vamos a compartir. No, I'm sorry. I'm too busy. No, estoy ocupado. Or another way, if you really want to have a relationship with somebody, work on things together with them. O otra manera en la que puedes tener una relación con alguien es trabajen juntos. I, I find sometimes that's the best way to get to know somebody. Muchas veces creo que esa es la mejor manera de conocer a alguien. Do some work together. Trabajen juntos. You kind of get to know that person, don't you? Tú como que te te das a conocer con esa persona, ¿no? Now, if you just apply those things to your relationship with Jesus, that's how you abide in Jesus. Si aplicas esas cosas con Jesús, así es como permaneces en Jesús. Listen to him from his word. Escucha su palabra. Talk to him in prayer. Háblale en oración. Respect the love letter that he's written to you. Respeta su palabra y léela. Uh, value spending time with him. Valora el pasar tiempo con él. Be honest with him. Sé honesto con él. Do things together with Jesus. Y, y haz cosas junto a Jesús. I know that sounds strange to people, but it's really true. Puede sonar extraño para algunos, pero es real. Uh, I'm going to go to the store. Voy a la tienda. Jesus, would you come with me to the store? Jesús, me acompañas a la tienda. Uh, I'm going to go to my work today. Voy para el trabajo. 
Jesus, come with me to work today. Jesús, acompáñame al trabajo. Isn't that abiding in Jesus? Eso no es permanecer en Jesús. It's not mystical. No es místico. It's very practical. Es bien práctico. So his words abide in you. Así que sus palabras permanecen en ti. But look at the second part of verse 7. Pero mira la segunda parte del versículo 7. You will ask what you desire and it shall be done for you. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Jesus connected the idea of abiding with answered prayer. Jesús conectó la idea de permanecer con una oración contestada. One measure of abiding. Una medida de lo que es permanecer. I'm not saying it's the only measure. No estoy diciendo que es la única medida. But it's one measure. Pero es una medida. Is answered prayer. Es una oración contestada. Do, do you have any answered prayers? Tienen alguna oración contestada? If God's answering prayer, you can say, well, at least there's some way I'm abiding. Si, si Dios ha contestado alguna oración, puedes decir, pues, en el, puedo considerar que estoy permaneciendo en Jesús. Go on to verse 9. Vamos al versículo 9. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. D did you see what it said in verse 9? ¿Vieron lo que dice el versículo 9? As I was praying, preparing for this message, mientras me preparaba para este mensaje, I thought maybe you know what I'm just going to preach on verse nine. That's it. Pensé vamos a solamente discutir el versículo nueve. Because I could talk a long time just about verse nine. Porque yo pudiera hablar mucho solo del versículo nueve. Do you see what he says in verse nine? Ven lo que dice el versículo nueve. As the Father has loved me, como el Padre me ha amado, so I have loved you. Así también yo os he amado. That's amazing. Eso es maravilloso. You know, we talk about the love of Jesus all the time. Hablamos del amor de Jesús todo el tiempo. Jesus loves me. Jesús me ama. Sometimes I think everybody thinks Jesus loves them. Todos piensan que Jesús les ama. If you walk up and down State Street and ask people. Si tú caminas por, state, por calle Estado y le preguntas a la gente. Hello, did you know that Jesus loves you? Hola, ¿sabes que Jesús te ama? Do you think a lot of them would say, well, yeah, Jesus loves me. ¿Tú crees que muchos van a decir, sí, Jesús me ama? It's really not a radical idea, is it? No es una idea radical. The problem isn't that people don't think Jesus loves them. El problema no es que la gente piense que, Dios, que Jesús no le ama. The problem is they think it's insignificant that Jesus loves them. El problema es que piensan que es in insignificante que Jesús les ame. If they would be honest, they'd say something like this. Si fueran honestos, dirían algo como esto. Jesus loves me, so what? Jesús me ama, ¿y qué? To them, the love of Jesus is a small, insignificant thing. Para ellos, el amor de Jesús es algo pequeño, insignificante. Well, let me tell you something. The love of Jesus is not small. Así que déjeme decirle algo. El amor de Jesús no es pequeño. To understand how big it is, understand this. Para entender cuán grande es, entiendan esto. How big is the Father's love for the Son? Cuán grande es el amor de Dios al Hijo. God the Father in heaven, God the Son, Jesus Christ on earth. Dios, el Padre en el cielo, Dios, el Hijo en la tierra. How big is that love? Cuán grande es ese amor. It's huge. Es gigante. How much did the Father love Jesus? Como, cuánto amó el Padre al Hijo. He loved him with everything. Lo amó con todo. He loved him with love that has no beginning. Lo amó con amor que no tiene principio. Love that has no end. Amor que no tiene fin. Love that cared for him in every difficulty. Amor que cuidó de él en cualquier dificultad. Love that has was so constant and strong and beautiful. Amor constante y fuerte y hermoso. And Jesus says, as much as the Father loves me. Y Jesús dice, así como el Padre me ama a mí. That's how much I love you. Así yo te amo a ti. Friends, it makes me think that I need to ask God for forgiveness. Y esto me pone a pensar que debo pedirle perdón a Dios. First, Lord, forgive me for doubting your love. Dios, primero, perdóname por dudar de tu amor. It is certain that the Father loves the Son. Es certero que el Padre ama al Hijo. It is certain that Jesus loves me. Y es certero que Jesús me ama a mí. But, Lord, also forgive me Pero padre, también perdóname for thinking that your love was a small or insignificant thing. Por pensar que tu amor es in, in, insignificante y pequeño. It is everything. Lo es todo. You see, Jesus didn't say, I love you the way a mother loves her child. 
Jesús no dijo, yo te amo a ti como una madre ama a su hijo. That's pretty big love, don't you think? Y eso es un amor grande, ¿no? No, that's not enough. Pero eso no es suficiente. J Jesus didn't say, I love you the way a soldier loves his buddy. Jesús no dijo, yo te amo a ti como un soldado ama a su compañero. That's pretty big love, don't you think? Eso es un amor grande, ¿no? No, Jesus didn't use that illustration. Pero Jesús no usó esa ilustración. Jesus didn't say, I love you the way an addict loves his dope. Jesús no dijo, yo te amo a ti como un adicto ama su droga. The only way he could paint the picture was to look at the love that the Father has for the Son. La única manera en la que él lo pudo ilustrar es como el Padre ama a su Hijo. Therefore, Así que, look at verse 9. el versículo 9. Abide in my love. Permaneced en mi amor. Live in my love. Vivan en mi amor. Now I want you to think about Jesus and think about all the aspects of his character. Quiero que piensen en Jesús y en todos los aspectos de su carácter. Um, power, wisdom, mercy. Poder, sabiduría, misericordia. But he didn't say abide in my power. Pero él no dijo permanece en mi poder. He didn't say abide in my wisdom. Él no dijo permanece en mi sabiduría. Th those are good things. Son cosas buenas. But if he could pick out one characteristic for us to abide in, he said abide in my love. Pero él escogió una característica y dijo permanece en mi amor. Live in my love. Vive en mi amor. Just the saying of this shows that abiding in his love is a choice. Solo el decir esto muestra que permanecer en su amor es una decisión. Do you understand that? ¿Entienden eso? He holds out his love to you. Él presenta su amor a ti. You have the choice to receive it and live in it. Tú tienes la elección de recibirlo y vivir con él. Otherwise, he wouldn't encourage his disciples to abide in his love. De otra manera, él no tiene que eh, animar a sus discípulos a que permanezcan en su amor. Friends, I just want you to treasure the love of Jesus towards you. Yo solo quiero que atesoren el amor de Jesús hacia ustedes. To realize how big and how important it is. Y que se den cuenta cuán grande e importante es. All right, let's end by taking a look at verse 11. Vamos a terminar en el versículo 11. These things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. Do, do you see what he says there in verse 11? Ven el versículo 11. These things I have spoken to you. Estas cosas os he hablado. What things? ¿Qué cosas? Things about abiding. Cosas de estar conectado. Things about producing fruit for his kingdom. Cosas de dar fruto para su reino. Things about keeping his commandments. Cosas de guardar sus mandamientos. Why did Jesus tell us all these things? ¿Por qué Jesús nos dijo todas estas cosas? These things I have told you. Estas cosas os he hablado. To really make you sad and depressed. Para ponerte en depresión. Isn't that the way a lot of people read their Bibles? Así no es como mucha gente lee su Biblia. Jesus did not tell you these things to make you sad and depressed. Jesús no te dijo estas cosas para ponerte en depresión. They're not to make you miserable, they're to fill you with his joy. No es para hacerte miserable, es para llenarte de su gozo. Matter of fact, notice the joy that he wants to fill you with. Imagínense el gozo que él, con, con el que él los quiere llenar. That my joy may remain in you. Que dice, y que mi gozo esté en vosotros. Whose joy? ¿Qué gozo? Jesus' joy. El gozo de Jesús. Now this tells you something about Jesus. Y esto te dice algo de Jesús. Shows you that he was a joyful person. Te dice que él era una persona gozosa. When Jesus said, "Disciples, you can have my joy." Cuando él le dijo a los discípulos, "Ustedes pueden tener mi gozo." They didn't say, "Who wants that? This guy's the most miserable guy we've ever seen." Los discípulos no dijeron, "¿Quién quiere eso? Si este este hombre es miserable." It wasn't like that. All they go, "We want that." No fue así. Ellos dijeron, yo quiero eso. If you saw Jesus and the way he lived his life, you go, whatever that guy has, I want it. Si ustedes miraban a Jesús como él vivió su vida, ustedes decían, lo que él tiene, yo lo quiero. I know that he was a man of sorrows. Yo sé que era un hombre de tribulación. I know that he was acquainted with grief. Yo sé que él sufrió. But listen, he still had joy in his life. Aún así tenía gozo en su vida. And he said that we could have his joy. Y él dijo que nosotros podíamos tener de su gozo. Now, this joy should be full in our life. Y ahora, ese gozo debe estar completo en nuestras vidas. 
So let me close with this encouragement. Así que déjame cerrar con este consejo. If your Christian life is always making you miserable, si tu vida cristiana te está haciendo miserable siempre, you're not doing it right. No lo estás haciendo bien. Something's wrong. Hay algo mal. Now, let me add a little flip side to that. Déjame añadir algo a eso. If your Christian life is never making you miserable, I think there's something wrong there too. Pero si tu vida nunca, si tu vida cristiana nunca te hace miserable, yo creo que también hay, hay algo mal ahí. If you're really following Jesus, si verdaderamente estás siguiendo a Jesús, there's going to be times where you just say, oh Lord, I am so broken, I am so weak, I am nothing without you. Van a haber ocasiones en las que vas a decir, Señor, estoy quebrantado, soy débil, soy nada sin ti. No, no, th there will be times when we feel like that, that's okay. Y van a haber tiempos en que te sientas así, eso está bien. But if your Christian life is always miserable, this isn't what Jesus intended. Pero si tu vida cristiana es siempre miserable, esa no era la intención. He wants you to have his joy and to have it to the full. Porque él quiere que tú tengas su gozo y tenerlo completo. Now, how do you get that? ¿Cómo tienes eso? Abiding. Permaneciendo en él. You, you live in him. Vives en él. You have relationship in him. Tienes una relación con él. And his joy fills your life. Y su gozo llena tu vida. This principle of abiding is so powerful and so simple. Este principio de permanecer es tan poderoso y simple. That we just say, Jesus, I want to live my life in you. Solamente tienes que decir, Jesús, yo quiero vivir mi vida para ti. And I want you to live your life in me. Y yo quiero que tú vivas tu vida en mí. That mutual abiding relationship brings joy to our life. Esa relación mutua de permanecer nos da gozo. This is what Jesus has for us. Esto es lo que Jesús nos presenta. So let's simply pray that he would do this. Así que vamos a orar para que él haga eso. Father, this is our prayer. Padre, esta es nuestra oración. That we would live the joy that you promised. Que vivamos el gozo que prometiste. We are sorry, Lord, for not living it always. Te pedimos perdón por no permanecer siempre. Lord, an always miserable Christian doesn't give you much glory. Porque un cristiano miserable no te da no te da mucha gloria. But Father, we pray that you would fill us with your life. Pero te pedimos que nos llenes de tu vida. We believe it, Jesus, that without you we can do nothing. Creemos, Jesús, que sin ti no podemos hacer nada. But in you we can have fullness of joy. Pero en ti podemos estar completos en gozo. Thank you for your love to us, Jesus. Gracias por tu amor hacia nosotros, Jesús. Thank you that you loved us like the Father loved you. Gracias por amarnos como el Padre te amó a ti. We pray this in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amen.